దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరు అండ్రకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభువులో మీరు సంతోషంగా ఆత్మీయ జీవితంలో మలకు కలిగిన ఆత్మతో వరిదిల్లుతూ ప్రభు కొరకు నిలబడాలని మీకోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేసి ఉన్న ప్రార్థనను బట్టి మీకు చాలా వందనాలు దేవుని మహా ఉచితమైన కృపను బట్టి మరలా ఈ ఉదయం తన వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినమందు ప్రియులర మనం జీజస్ లవ్డ్ ఈవెన్ మీ జీజస్ లవ్డ్ ఈవెన్ మీ నన్ను కూడా యేసు ప్రేమించను నన్ను కూడా యేసు ప్రేమించను అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులరా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి పరమ గీతములు రెండవ అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనాలను చదువుకుందాం పరమ గీతములు రెండవ అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనములు నేను షారోను పొలములో పూయు పుష్పము వంటి దానను లోయలలో పుట్టు పద్మము వంటి దానను బలు రక్కసి చెట్లలో వల్లి పద్మము కనబడునట్లు స్త్రీలలో నా ప్రియురాలు కనబడుచున్నది అడవి వృక్షములలో జల్దరు వృక్షము ఎట్లున్నదో పురుషులలో నా ప్రియుడు అట్లున్నాడు ఆనందభరితనై నేను అతని నీడను కూర్చుంటుని అతని ఫలము నా జీవకు మధురము అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తెను ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మా కొరకొడుకు మా అందరి పాపముల కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమించిన నీ ప్రేమను చూపించిన మా ప్రాణ స్నేహితుడు అయిన ఏసయా మీకు వందనాలు ఈ ఉదయకాల చదవ సమయమున చదవబడిన లేఖన ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి సమస్త మహిమయు గణతయు ప్రభావంలో మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా నన్ను కూడా యేసు ప్రేమించను అనేటువంటి మనం ఈ అంశం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఈ మొదటి నాలుగు వచనాలు కూడా మనకు ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అదేమిటయ్యా అంటే ముఖ్యంగా నాలుగో వచ్చిన మందు దేవుని యొక్క ప్రేమ ఇక్కడ ప్రియులరా ఇద్దరు వ్యక్తులను అంటే ప్రేయసి ప్రియుడు నా ప్రియురాలు అని సంబోధింపబడుతున్నటువంటి ఒక మాట ఏదైతే ఉందో అది షులమ్మతిని గుర్చి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఈ పరమగీతములు అనేటువంటి గ్రంథము ప్రత్యేకంగా సంగమునకు వధువు అయినటువంటి సంగమునకు వరుడుగా పెండ్లి కుమారుడుగా రానయ్యన్న యేసు క్రీస్తుకు వీరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమను వారి మధ్య ఉన్నటువంటి అన్యోన్యమైన ఆ సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి గ్రంథంగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అయితే చదువుకుని యొక్క వచనాలలో మనకు ఒక సత్యం అర్థమవుతుంది ఏమిటంటే అది ప్రియులరా మరి ప్రేయ ప్రేయసి పట్ల ప్రేముకుడిగా తనకున్న తన ప్రేమను తన ప్రేయసి పట్ల చూపుచున్న ఆ విధానాన్ని బట్టి ప్రేయస్ ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో ఆనందభరితనే తన యొక్క తాను పొందుకున్న ప్రేమను బట్టి తన ప్రియుని గురించి వర్ణిస్తూ పొగుడుతూ మాట్లాడుతూ ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు కూడా ఈ లోకముందు ఉన్నటువంటి సర్వ మానవాళిని ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు పవిత్రుడైనటువంటి దేవుడు ఏ పాపము కూడా లేనటువంటి గొప్ప మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ దేవుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను అన్యజనులముగా దేవుడు ఎవరో తెలియక సృష్టిమును పూజిస్తూ ఎవరు ఎటు చెబితే అటు గుడ్డుగా పరుగులెడుతూ ఇదిగో ఇక్కడున్నాడు దేవుడు అక్కడున్నాడు దేవుడు లేదంటే నేనే దేవుడిని అంటున్న వ్యక్తులు సహితం దగ్గరికి పరుగులెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఏదో ఒక ఆశీర్వాదాన్ని దీవెన్ని పొందుకోవాలి నా రోగం పోవాలంటే నేను ఆయన్ని నమ్మాలి లేదంటే నా యొక్క నాకున్న ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడాలంటే నా ఆశలు తీరాలంటే వీరు చెప్పినట్టుగా నేను చేస్తే నాకు తీరతాయేమో నా కోరికలు అని చెప్పి గుడ్డిగా ఎటు పడితే అటు తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి అన్యజనులుగా పాపులుగా ఉన్నటువంటి నిన్ను నన్ను మనలను ప్రియులరా మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చూసుకుంటే మన జీవితాలను ప్రేమించేవారి లోకంలో చాలా తక్కువ కన్న తల్లిదండ్రులే 
కడుపున పుట్టిన బిడ్డల్ని ఒక సందర్భంలో అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి వాడిగా నేను జన్మనిచ్చింది ఇట్లాంటి వాడు అవుతాడని తెలిస్తే చిన్నప్పుడే వాడికి ఒడ్డి గింజ పెట్టి చంపేసేదాన్ని నేను అసలు జన్మనిచ్చేదే కానీ కాదు అని చెప్పి తల్లి బాధపడుతుంది తన కొడుకుని చూస్తే నేటి దినాల్లో ఇటువంటి దానికే నేను జన్మనిచ్చాను ఇంతగా కుటుంబాన్ని అల్లరి చేస్తుంది అని తెలిస్తే నేను చంపేసేవాడిని పురుట్లోనే అని చెప్పి తండ్రి కూతురు గురించి బాధపడుతున్నటువంటి రోజులు ఇట్లాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా అంటే ప్రేమ అనేటువంటిది లేదు తల్లిదండ్రులకి బిడ్డలకి మధ్య ప్రేమ లేదు తల్లిదండ్రులు చూపిస్తున్న ప్రేమను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి పిల్లలకు లేదు భర్త ఎంత ప్రేమించినా కానీ భర్త మీద చూపించాల్సిన ప్రేమని మరొక వ్యక్తి మీద చూపిస్తూ భర్తని చంపడానికి కూడా వెనకాడనేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేటి దినాల్లో భార్యల విషయాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో ఎక్కువ న్యూస్ అనో ఉంటుంది ప్రియుల ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్లో మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని సహితము కూడా అంటే ఒక ఘోర పాపిగా కుటుంబం చేత వెలువేయబడిన భర్త చేత త్రోసివేయబడిన భార్య చేత గౌరవింపబడకపోయినా పిల్లల చేత గుర్తింపబడకపోయినా నేనున్నాను నిన్ను ప్రేమించేవాడిగా నీతో ఉంటాను నిన్ను ప్రేమిస్తాను అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా నీ పక్కనే ఉండేవాడు ఒకడున్నాడు ప్రియులరా ఆయన ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా ఎవరు నిన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నిన్ను ప్రేమించేవాడిగా నీ ఉన్న స్థితిలో నిన్ను ధైర్యపరిచి లేవనెత్తేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అని సుక్రీస్తు అయితే ఈ ఉదయకాల సమయమందు నా యొక్క ప్రశ్న ఏమిటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరి ఆ దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనటానికి లేదా నీవు ఆయన చేత ప్రేమింపబడుతున్నావు అనడానికి రుజువేంటి నీకు ఎలా తెలిసిద్ది నాకు ఎలా తెలిసింది నాకు ఎలా అర్థమైంది ఆయన నన్ను ప్రేమించాడు అంటే ఆయన ప్రేమ నేను పొందుకుంటున్నాను అని నాకు ఎలా అర్థమైంది అంటే ప్రియులరా చూద్దాం కొన్ని వాక్యాల ద్వారా ఆ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు రక్షకుడైనటువంటి దేవుడు నిన్ను త్రోసివేయబడిన నిన్ను తృణీకరించబడిన నిన్ను ఏమాత్రం ఎన్నిక లేకుండా విలువే లేకుండా గుర్తింపబడినటువంటి స్థితిలో విడవబడిన మరవబడిన స్థితిలో ఉన్న నిన్ను సహితము కూడా ప్రేమించేవాడిగా ఉన్న ఆయన ప్రేమ నీ పట్ల ఎలా ఉందో దేవుని పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా మనం చూద్దాం చూద్దాం చూడండి how jesus could love a rich like me i will never run but this one thing i know is that jesus loved even me people may not love me but jesus does how do i know that jesus loves me mari prajalu evvaru kuda nannu preminchakopaina manushulu evvaru nannu preminchakopaina nannu preminchavadu na yesu unnadu nak telisindi aithe ayina ela nannu preminchunnadu ani naaku ardham ayindo meeku ela ardham avvalo ప్రిల్లల వేటిని బట్టి ఆయన నీ ప్రేమ ఆయన ప్రేమ నీ పట్ల ఉందో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలో దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూద్దాం మొదటిగా ఆయన నిన్ను ప్రేమించారు అనడానికి గుర్తు ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి హీ కేమ్ టు డై ఫర్ యూ అండ్ డై ఫర్ మీ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు చనిపోవడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రియుల ఆయన ఎంతగా నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడంటే నీ పాపముల నిమిత్తము నా పాపముల నిమిత్తము మన పరిస్థితుల్లో మనమున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం పొందుకోవలసింది మరణాన్ని శాపానికి నీవు నేను పాత్రులం మనం పొందవలసిన శిక్షను ఆ తీర్పును అన్యాయంగా ఆయన పొందుకున్నాడు చదువుదమ్మా యహోన్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాన్ని ప్రిల్లర మనందరికీ కూడా చాలా బాగా నోటెడ్ అయినటువంటి వాక్యము కదండి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుడిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవము పొందినట్లు అమెన్ అమెన్ పిల్లరా మనం గమనించినట్లయితే పదహారు వచ్చిన మందు చూడండి దేవుడి లోకముని ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు వాడు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే నీవు చనిపోయి ఉండవాలి నేను చనిపోయి ఉండాలి మనం అనేవారం ఇప్పుడు లేకుండా పోయేవాళ్ళం బ్రతికి ఉండేవాళ్ళమే కాదు కారణం మనం చేసిన పాపం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు డై వీ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డైట్ బట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీ డైడ్ ఫర్ యూ హీ కేమ్ టు డై ఫర్ యూ బికాస్ హీ లవ్స్ యూ దట్ మచ్ ఆయన నిన్ను అంతగా ప్రేమించాడు కాబట్టి నీవు పొందవలసిన శిక్షను నీవు పొందవలసిన మరణాన్ని నేను పొందవలసిన మరణాన్ని మనకు బదులుగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చనిపోయారు ఆయన చనిపోయి చూపించాడు నేను నిన్ను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అని 
ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఈ దిన నా రక్షింపబడ్డావు అంటే మనం ఈరోజు నా రక్షింపబడ్డాము అంటే కారణం ఆయన ప్రేమ మన పట్ల వెల్లడి పరచబడింది పరలోకము నుండి విడి పరలోకమును విడిచి పరలోకపు మహిమను విడిచి పరలోకము నుండి భూలోకమునకు దిగి వచ్చింది నా ఏసయ్య ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా జీజస్ లవ్డ్ ఈవెన్ మీ నన్ను కూడా ఏసు ప్రేమించను అనే మన ఈ అంశంలో ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమించాడు అనడానికి మొదటి గుర్తుగా నీవు నేను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఈ భూమి మీదకి ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు ప్రాణం పెట్టి చూపించాడు రెండవదిగా ఆయన ప్రేమ నీ పట్ల నా పట్ల నిన్ను కూడా నన్ను కూడా ఎన్నిక లేని తృణీక తృణీకరింపబడిన స్థితిలో ఉన్న మనలను ప్రేమిస్తుంది అనడానికి రెండవదిగా ఏంటంటే పిల్లరా మనకు గుర్తు హీ స్టాండ్స్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు నిలవబడ్డాడు మనకు మధ్యవర్తిగా ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ క్షణాన్ని చదువుకుందాం హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మందు మనం చదివినట్లయితే అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధ స్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు కానీ ఇప్పుడు మన కొరకు దేవుని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోక మందే ప్రవేశించను ఎమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హలులుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆధారంగా బైబిల్ని బట్టి మనం చూస్తే వాస్తవంగా ప్రజల పక్షాన వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడే బాధ్యత ఎవరికిచ్చాడంటే దేవుడు ఆనాడు ఇస్రాయేలీల కాలంలో వారు చేసిన పాపములకు ప్రతిగా వారికి బదులుగా ఒక జంతువు యొక్క రక్తాన్ని బలిగా జంతువును బలిగా అర్పించడానికి వారికి బదులుగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి వారి పక్షాన విజ్ఞాపన చేయటానికి యాజకుడికి ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ బాధ్యతని లేవీ గోత్రానికి చెందినటువంటి యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు ప్రజలందరి పక్షాన వారి పాపము నిమిత్తము బలి అర్పించి వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి దేవుని సముఖ మందు నిలబడాలి ఎక్కడ ప్రత్యక్ష గుడార మందు టాబర్నెక్కల్ అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ లేఖన మందు హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ప్రకారంగా ఆయన ఆనాడు లేవీ గోత్రమునకు సంబంధించినటువంటి యాజకులు ప్రధాన యాజకులు వెళ్ళినట్లుగా ఓ జంతువు రక్తమును తీసుకుని వెళ్ళలేదు ఆయన ప్రత్యక్ష గుడారములోనికి ఆ జంతువు రక్తము చేత ఆయన నిలబడలేదు అక్కడ తన స్వరక్తాన్ని ప్రియులరా మన కొరకు ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి కాదు కానీ నేరుగా పరలోకమునకు వెళ్ళి పరలోక సముఖ మందు తండ్రి ఎదుట మన పక్షాన నిలబడ్డాడు ఆయన దేవుడికి స్తోత్రం హలిలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయ కాల సమయమందు నీవు నేను మన అందరము కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన పరలోకమును విడిచిపెట్టి ప్రాణం ఇచ్చేంతగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మన పట్ల ప్రేమ చూపించడం కాదు ఇప్పుడు కూడా ఈ క్షణమందు కూడా మన పక్షమున ప్రభు దగ్గర సన్నిధిలో తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పరలోక ముందు మన పక్షాన నిలవబడి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దీవెన ప్రియులారా నా ప్రియ సహోదరుడా అంతేకాదు యువదీ కల ముందు నీవు నేను మనము గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే ఆయన నీకు నాకు మనమందరమును కూడా మన తండ్రి అయిన దేవుడితో కోల్పోయినటువంటి ఆ చక్కని సత్సంబంధాన్ని ఆ అన్యోన్యత కలిగినటువంటి ఆ జీవితాన్ని ఆ స్నేహాన్ని ఆ సహవాసాన్ని మరలా తిరిగి ఆయన హీ రిస్టోరింగ్ ఆయన తిరిగి మరలా పునర్ పునర్నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన తిరిగి మరలా మనం కోల్పోయిన సంబంధాన్ని తండ్రితో కలిసి కలిసి మరలా కడుతూ ఉన్నాడు ఆయన చదుదమా కీర్తనలు ఇరవై మూడు మూడవ వచ్చినాన్ని చూడండి కీర్తనలు ఇరవై మూడు మూడవ క్షణము నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఎటువంటి స్థితుల్లో ఉన్నా ఎవరి చేత నువ్వు త్రోసివేయబడి గుర్తింపబడని స్థితిలో ఎన్నిక లేని దానిగా విడువబడిన మరువబడిన దానిగా నీ ఉన్నా నీతో నా ఏసాయి అంటున్నాడు నువ్వు నాకు కావాలి ఐ వాంట్ యూ బికాస్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ డైడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో నవ్ ఐఎమ్ స్టిల్ లవ్వింగ్ యూ 
ఐ వాంట్ యూ అని నా దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇవదే కాలం ముందు నీ కొరకు ప్రాణం ఇవ్వటానికి వచ్చాను ప్రాణం ఇచ్చేంతగా నా ప్రేమను నీ పట్ల చూపించాను ఇప్పుడు కూడా అందరికీ లోకమంతరికి నువ్వు అక్కర్లేకపోయినా నాకు నువ్వు కావాలి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని నీతో మాట్లాడుతున్నా తండ్రి ప్రేమను అర్థం చేసుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కుంబిలిపోవద్దు నీ భర్త నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకోవట్లేదని నీ తల్లిదండ్రులు నీ ప్రయాసను గుర్తించట్లేదని నువ్వు ఈ లోకస్తులు ఎవరు కూడా నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదని విడవబడిన స్థితిలో నేను ఒంటరిగా అనాథగా ఉన్నాను నువ్వు అనుకోవద్దు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కాలం ముందు ఆయన నీతో అంచు ఉన్నాడు నీ తల్లి మరచిన నీ తండ్రి విడిచిన నేను మరువను విడువను ఎన్నడు ఎడబాయను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆ ప్రభు ఆయన మాటకు నువ్వు లోబడి ఆయన ప్రేమను నువ్వు అర్థం చేసుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చదివినట్లయితే అర్థం చేసుకుంటున్నట్లయితే ఆయన మనకు బదులుగా మన పక్షాన ఒక ఉత్తరవాదిగా తండ్రి యొద్ద ఎవరిమైనా గనక తెలిసి తెలియక పాపము చేస్తే పాపిగా నీ ఉంటే ఒకవేళ నేను ఘోర పాపిని చేయకూడని తప్పు చేశాను ఇలాంటి నా ఈ స్థితిలో నేను ఎలా ప్రభు దగ్గరికి రాను అని నువ్వు బాధపడుతూ సిగ్గుపడుతూ అధైర్యంతో ఉంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీతో నీ ఉదయ కాలం ముందు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు భయపడద్దు నా ప్రియ సహోదరి సిగ్గుపడద్దు అధైర్యపడద్దు నీ పక్షాన నీ కొరకు నా కొరకు మన కొరకు ఒక ఆదరణకర్తగా ఉత్తరవాదిగా మనకి తండ్రి అయిన దేవునికి మధ్య నిలబడేటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు నిజ దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా చదువుదమ్మా యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రికని ఒకసారి యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ప్రియులరా రెండవ అధ్యాయము యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము నా చిన్న పిల్లలారా మీరు పాపము చేయకుండటకై ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయిచున్నాను ఎవడైనాను పాపము చేసిన ఎడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రి యొద్ద మనకు ఉన్నాడు ఆమెను దేవునికి స్తోత్రం అంతే కదా ఆయన అంటున్నాడు ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఎడల దీని వలననే ఆయనను ఎరిగి ఉన్నామని తెలుసుకుందుము ఆయనను ఎరిగి ఉన్నామని చెప్పుకొనిచ్చు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనని వాడు అబద్ధికుడు వానిలో సత్యము లేదు ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొనను వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయను దేవునికి స్తోద్రం హలిలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం ఉంటుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు చిన్న పిల్లలారా మీరు ఎవరైనా కనుక పాపము చేసి దేవుని అద్దకు వచ్చుటకు దేవుని సన్నిధి లేని రావడానికి ధైర్యము చాలక ఒకవేళ కృంగిపోతుంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తలెత్తుకొనలేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటే నీతో అంటున్నాడు బాధపడద్దు భయపడద్దు అధైర్యపడద్దు నిన్ను మరల తండ్రి అయిన దేవునితో సమాధానపరచటానికి నువ్వు కోల్పోయిన ఆ శాంతిని నెమ్మదిని ఆ మొదటి ప్రేమను దేవుని పట్ల నీలో పుట్టించటానికి నీ కొరకు నా కొరకు ఉత్తరవాదిగా మన రక్షకుడైన ప్రభు యేసుక్రీస్తు మన పక్షాన తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేయించున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒకటే మాట అయితే నువ్వు నేను చేయవలసిన ఆ పని ఏమిటో తెలుసా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈ ఉదయ కాలం ముందు అసత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న నీవు నేను మనం గ్రహించవలసిన విషయం మరి ఆయన ప్రేమ మనలో ఉంది ఆయన ప్రేమ మన పట్ల ఉంది అని తెలుసుకున్న ఈ క్షణాన నీవు నేను చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారంగా వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి లేదంటే అబద్ధికులు అవుతామని దీవిని వాక్యం చలవిస్తూ ఉంది నీవు అబద్ధికుడిగా కాకుండా నీవు దేవుని యొక్క బిడ్డగా మరి దేవుని యొక్క సత్యమందు ప్రతిష్ట చేపడినటువంటి వాడిగా పాపము ఎంత ఘోరమైనప్పటికీ కూడా నీ జీవితంలో నువ్వు చేసిన పాపము ఆ పాపమును పరిహరింపగలిగినటువంటి క్షమించగలిగిన శక్తి ఏసయ్య రక్తంలో ఉందని ఆయన ప్రేమ నీ పాపమును క్షమించి ఆ ప్రేమ నిన్ను ఇప్పుడు తన యొక్కకు రమ్మని పిలుస్తుందని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఇంకా భయపడవు ప్రార్థన వెళ్ళడానికి వెనకాడవు సంఘానికి వెళ్ళడానికి భయపడవు తప్పు చేస్తారు సహజం నీతి మంత్రుడు ఏడు సార్లు పడిపోయిన తిరిగి లెగుస్తాడని దేవుని వాక్యం చలవిస్తూ ఉంది మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు ఒక నీతి మంత్రుడిగా మన పక్షాన మనం చేసిన పాపమునకు ప్రతి తప్పిద మనకు ప్రతిగా విజ్ఞాపన చేస్తున్న వాడిగా ఉన్నాడు ఇంకెప్పుడు కూడా పాపము చేయకుండా ప్రభు ఆజ్ఞలకు లోబడి 
ఆయన ఒక దేవుని యొక్క ప్రేమను మన పట్ల కలిగిన వారమై ఆయన అందు నిలిచి ఆయన కొరకు జీవించాలి మూడవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను నన్ను మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అనడానికి మొదటిగా he came to die for you and for me and mana koraku chani podaniki lokaniki vachadu chani poyadu pranam pettadu samadhi cheyabadi tirigi lechadu rendavudiga aina ninnu nannu manalni mana pakshana tandrena devuni degira nilavabadi aina sanidhilo mana koraku vignapana chese uttaravadiga unnadu moodavudiga prabhu nandu prilara he is our provider he is providing for you and provide me he is providing to me also neeku naaku manaku aina samakurpuni chevadiga unnadu samakurche vadiga unnadu chadudama matai swartha chudandi matai swartha aarava adhyayamu 25 va vachanamu alage 26 vachanani chadugundam matai swartha aarava adhyayam 25 26 vachanalu anduvalana nenu meetho cheppuna de managa emi tindumo ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణము గూర్చి అయినను ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటికంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల సమయమునందు ఈ వాక్యం ద్వారా నీవు నేను మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఒక చక్కని భరోసా ఒక ధైర్యాన్ని ఒక నిశ్చేతను మనకిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్న ఏ పక్షైనా కానీ గమనించండి ప్రియులారా దేవుని సృష్టిలో ఏ పక్ష అయినా పంట పండిస్తుందండి మనకులాగా నాట్లు వేసి కోత కోసి కుప్ప నూర్చి ధాన్యాన్ని దాచుకుంటుందా లేదే కొన్ని లక్షల కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్న పక్షులన్నీ సహితం కూడా బ్రతుకుతున్నాయి చెల్లించగలుగుతున్నాయి అంటే కారణం వాటిని పోషించే పోషకుడిగా వాటిని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఉన్నాడు మరి ఆకాశ పక్షులు ఆ విధంగా పోషిస్తుంటే వాటికంతే ఎంతో శ్రేష్ఠులమైన నిన్ను నన్ను ఆయన సొంత పోలికనిచ్చి తన రూపమందు తన పోలిక చొప్పున తను ఇష్టపడి ప్రేమతో చేసుకున్న నిన్ను నన్నైన పోషించలేడా ప్రియులరా ఆలోచించండి ఎందుకొరకు నువ్వు భయపడుతున్నావు దేనికి నువ్వు దిగులు చెందుతున్నావు ఆయనే నీకు సమకూర్పునిచ్చేవాడిగా పోషకుడిగా మన కొరకు ఉండగా మనం దేని విషయంలో చింతించకూడదు తినే విషయం గురించే కానీ ధరించుకునే విషయం గురించే కానీ ఏం తినాలి ఏం తాగాలి ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇలాంటి వాటి గురించి కాకుండా ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు నేను ఎప్పుడు నా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి సమయాన్ని గడపాలి ఎప్పుడైనా రాకడు వచ్చిద్ది ఆయన రాకడులో నేను ఎత్తబడే గుంపులో ఉండాలి అనే ఆశతో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ఉండాలి అప్పుడు ప్రభు నా మనకి నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి మనల్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే మహిమ కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం జీజస్ లవ్డ్ ఈవెన్ మీ నిన్ను నన్ను ఈ దీనులమైన పాపులమైన మనలను యేసు ప్రేమిస్తున్నాడు అని ఈ అంశంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మొదటిగా ఆయన మన కొరకు వచ్చి చనిపోయాడని రెండవదిగా ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మనం చేసే తప్పులు పాపముల నిమిత్తమై తండ్రి యొద్ద సన్నిధిలో నిలబడి విజ్ఞాపన చేయుటకు ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా ఆయన ఆనాడు యాజకులు ప్రధాన యాజకులు ప్రత్యక్ష గోడారంలోనికి వెళ్ళారు కానీ నా ఏసయ్య నేరుగా పరలోకంలో తండ్రి యొద్ద సముఖ ముందు నిలబడి మనం కోల్పోయిన సంబంధాన్ని ఆ సమాధానాన్ని తండ్రితో కలిగిస్తున్నాడు మూడవదిగా ఆయన మనకు ఒక మంచి పోషకుడిగా ఉన్నాడు మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా చూసి ఉన్నాం నాలుగవదిగా ప్రియులరా ఆయన నీతో నాతో మాట్లాడేటువంటి ఒక మంచి ప్రియుడిగా ప్రియమైన స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు చదువుదామా పరమగీతములు రెండవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినాన్ని ప్రియులరా పరమగీతములు రెండవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి నా ప్రియురాల సుందరవతి పదవ వచ్చిన చూద్దాం ఇప్పుడు నా ప్రియుడు నాతో మాట్లాడుచున్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ ప్రియుడు నా ప్రియుడైన ఏసయ్య మాట్లాడే దేవుడైన నోరుండి మాట్లాడేవాడు చెవులుండి వినేవాడు కళ్ళుండి చూచేవాడు ఖచ్చితంగా 
ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ స్థితిని ఒకవేళ నువ్వు పాపము చేసిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే పశ్చాత్తాపం చేయండి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు నా కొరకు నువ్వు చనిపోయేటువంటి వ్యక్తిగా ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమించేవని ప్రభు రెండవదిగా నా కొరకు నువ్వు నిలవబడి తండ్రి సన్నిధిలో నాయన నా పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేసేవాడిగా నా కొరకు నిలబడిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావని ప్రధాన యాజకుడిగా మూడు నన్ను పోషించే దేవుడిగా ఉన్నావని అయ్యా నాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు అని చెప్పి ప్రభు నువ్వు కనపరచు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నాలుగోదిగా నువ్వు నా దేవుడు నీ ప్రియుడైనటువంటి దేవుడు నా ప్రియుడైనటువంటి దేవుడు మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మనతో మాట్లాడే దేవుడిగా ఉన్నాడు ఏ సమయం అందైనా ఏ క్షణమైనా నువ్వు మొరపెడితే చాలు ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై మూడు మూడులో అంటున్నాడు కదా నాకు మొరపెట్టమంటున్నాడు ఆయన నాకు మొరపెట్టు నువ్వు గ్రహింపలేని నువ్వు ఊహించినటువంటి గోడమైన సత్యాలను నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఉదయ కాల మందు నా ప్రియ సహోదర సహోదరి నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉన్నా ఎటువంటి బాధలో నువ్వు ఉన్నా ఏ విషయంలో నీకు సమాధానం కావాలని నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నా ఒకటే నిన్ను ప్రేమించే దేవుడిగా ఈ లోక ముందు ఎవరు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా ఎవరు కావాలనుకున్నా వద్దనుకున్నా నా ఏసైకి ఎప్పుడు నువ్వు కావాలి ఎంతమంది నిన్ను త్రోసివేసినా ఏసై మాత్రం ఎప్పుడు ఎన్నటికీ నిన్ను త్రోసివేయని దేవుడిగా ఓ మంచి ప్రేముకు ప్రేముకుడిగా నీ పట్ల నా పట్ల మనందరి పట్ల ఉన్న దేవుడు ఒక్కడే యేసు క్రీస్తను నువ్వు అంగీకరించి ఆయన ప్రేమను గుర్తించి నీవు ఆయనకు కృతజ్ఞత కలిగి స్థుతిస్తూ ప్రభు కొరకు ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురుచుడు అటు బుద్ధి జ్ఞానమును ఈ వాక్యం ఏమైనా ప్రతి పెట్టుకు దయచాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరి ఇంట్లో దీవించును గాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించును గాక ఐమీన్ ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా మీకు ఏమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాలు వినాలి నేర్చుకోవాలి చూడాలి అని అనుకుంటున్నా యూట్యూబ్లో చూడండి మాది రిస్టోరేషన్ ఎబినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ రెమీ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి యూట్యూబ్లో మా ఛానల్తో చక్కని వాక్యాలన్నీ కూడా ప్రకటింపబడుతున్న వాక్యాలన్నీ అప్లోడ్ చేయబడుతూ ఉన్నాయి చూడండి వీక్షించి ఆ వాక్య ప్రకారంగా జీవించి దైవీ దీవెనలు పొందండి మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ Thank you.